தொடர்ச்சி சரி அதனுடைய தொடர்ச்சியாக தான் வந்து இப்போ இருபத்தி இருபதாம் நூற்றாண்டில் வந்து ஏன்னா நீங்கள் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய மூத்த அறிஞர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துகளில் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாதோர் இயக்கம் பத்துகளில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்துகளில் பார்ப்பனர் அல்லாதோ இயக்கம்னு வந்து தோற்றுவிக்கப்பட்டது அதனுடைய பின்னணி வந்து ஒரு சுருக்கமாக சொல்லுங்களே அந்த இயக்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டதற்கான காரணம் என்ன இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டில் பார்ப்பனர்கள் ஏகபோக ஆதிக்கத்தில் இருந்தாங்க அரசாங்க வேலையில் அவர்கள் தமிழர்கள் பார்ப்பனர் அல்லாதார் உயரக்கூடாது என்பதில் கருத்தார் தான் பன்னெண்டில் அதை சில அலுவலர்கள் எழுத்தார்கள் அந்த வேலையில் இருந்த நான் பிராமின் பார்ப்பனர் இல்லாதார் அலுவலர்களே எழுத்தார்கள் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை எழுத்தார்கள் அரசாங்க உச்சியோக மண்டலத்தில் இருக்கிற பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை பார்ப்பன இல்லாத அதிகாரிகளே எழுத்தார்கள் அவர்கள் அவர்களுக்கு மெட்ராஸ் யுனைடெட் லீக் என்று ஒன்றை அமைத்தார்கள் யுனைடெட் லீக் அப்படி என்று ஒன்று அமைத்தார்கள் பன்னெண்டு அதை அது காப்பாளராக சி நடேச முதலியார் அப்படிங்கிற பொன்னேரிக்காரரை நியமித்தாங்க அவர் மருத்துவர் சென்னையில் இருந்தார் அவர் திராவிடர் சங்கம் அப்படிங்கிறத தொடங்கினார் அதோடு மட்டும் இல்லாமல் சென்னையில் படிக்க வர்ற பார்ப்பன இல்லாத மாணவர்களுக்கு புகலிடம் போல திராவிடர் சங்க விடுதி அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பித்தார் திருவிக்கேணியில் அதுதான் தொடக்கம் இப்போ வந்து சென்னை மாகாணமாக இருந்தது நான்கு மாநிலங்கள் சொன்னது ஒன்னு பதினொன்னு ஐம்பத்தி ஆறு வரையில ஒன்னா இருந்தது அதாவது இப்ப இருக்கிற கேரளா இப்ப இருக்கிற கர்நாடகா இப்ப இருக்கிற ஆந்திரா தமிழ்நாடு தமிழ்நாடு நான்கு சேர்ந்து அப்ப சென்னை மாகாணமா இருந்தது ஒருசாவது சில பகுதி கூட இருந்தது ஒருசாவுடைய ஒரு பகுதியா இருந்ததா சரி சொல்லுங்க அதனால அப்போ பார்ப்பன இல்லாத உணர்வு சென்னை மாகாண உத்தியோகஸ்தர்களுக்கு தான் முதல் ஏற்பட்டது பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு ஆனால் வள்ளலார் சொன்னது பெரியார் சொன்னது இது சமூகத்தில் இருக்கிற ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கிறது சமூகத்தில் இருக்கிற ஆதிக்கத்தை இப்போ உதாரணமாக பார்ப்பனன் புகார வீடு கிடையாது இன்னைக்கு இன்னைக்கு அந்த நிலைமையை மாற்றணும் அப்படிங்கிறது இவங்களுடைய கொள்கை அவங்க கொள்கை ஆட்சியில் நிர்வாகத்தில் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை ஒழிக்கணுங்கிறத அவங்க கொள்கை அது அதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் பதினாறு நவம்பர் தென்னிந்திய நல உணவு சங்கம் அப்படிங்கிறது ஆரம்பித்தாங்க சவுத் இண்டியன் லிபரேஷன் ஃபெடரேஷன் லிபரேஷன் ஃபெடரேஷன் அப்படின்னு எஸ்ஐஎல்எஃப் அது அந்த பெயர் பதினேழு அந்த பெயர் கொண்ட கட்சிக்கு மூணு பத்திரிக்கை இருந்தது மூணு டெய்லி பத்திரிக்கை தினசரி தினசரி திராவிடன் அப்படின்னு ஒரு பத்திரிக்கை ஜஸ்டிஸ் அப்படின்னு ஆங்கில பத்திரிக்கை ஆந்திர பிரகாசியா அப்படின்னு தெலுங்கு எல்லாம் மூணும் தினசரி அது 
அதெல்லாம் ஆயிரம் தான் ஓடும் ஆயிரத்துக்கு மேலே போகிற ஆயிரம் தான் ஓடும் ஆனால் இந்து பத்திரிகையும் சுயமித்திரம் பத்திரிகையும் அப்போது அந்த பார்ப்பனர் பிடிய தளர விடாமல் பார்க்கறதுல ஃபைட் பண்ணாங்க போராடினாங்க அதனால் அதுக்கு பதில் கொடுக்கறதுக்கு ஒரு பத்திரிகை தேவைப்படும் அதனால் நல்ல நல்ல இடத்துனாங்க நான் அந்த பத்திரிகையை பார்த்துருக்கேன் பார்த்துருக்கீங்க பார்த்துருக்கேன் அந்த பத்திரிகையோட பொறுப்பாளர்களை யார் இருந்தாங்க இப்போ ஆங்கிலத்துக்கு இப்போ ஆங்கில பத்திரிகைக்கு பொறுப்பாளர் யாருங்க அது எத்திராஜன் நாயுடு தெலுங்கு பத்திரிகைக்கு தெலுங்கு பத்திரிகை தான் தெலுங்கு பத்திரிகை ஆங்கில பத்திரிகைக்கு ஆந்திர பிரகாசிகா அங்கிறது தெலுங்கு பத்திரிகை திராவிடங்கிறது தமிழ் பத்திரிகை ஜஸ்டிஸ்ங்கிறது ஆங்கில பத்திரிகை சரிங்க இந்த ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டி வந்து அதாவது தென்னிந்திய நலவுரிமை சங்கம் வந்து அதுதான் வந்து இந்த இப்போ இப்போ இருக்கக்கூடிய திராவிட இயக்கத்துக்கு வந்து அதனுடைய அடையாளப்படுத்திய முதல் இயக்கம்னு நம்ம சொல்லலாமா சரி இப்போது பெரியார் அவர்கள் வந்து தந்தை பெரியார் அவர்கள் வந்து பொது வாழ்க்கைக்கு எந்த ஆண்டு வர்றாருங்க பொது வாழ்க்கைக்கு பன்னெண்டு முதல் வர்றாரு பதினொன்னுல அவருடைய தந்தையார் இறந்தார் பன்னெண்டுல தாலுகா போர்டு உறுப்பினர் ஆனார் ஈரோடு தாலுகா போர்டு இல்லை தாலுகா போர்டு ஒன்று இருந்தது ஜில்லா போர்டுன்னு ஒன்று இருந்தது நீங்கள் தாலுக் போர்டு டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் தாலுக் போர்டு டிஸ்ட்ரிக்ட் போர்டு அது மாவட்ட மன்றம் தாலுகா மன்றம் அது தேர்தல் நடக்கும் அதுக்கு ஓட்டர் உண்டு அதில் தேர்தல் மூலமாக பெரியார் உறுப்பினர் பன்னெண்டுல முதல்ல உறுப்பினர் ஆகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னெண்டுல பன்னெண்டுல தாலுகா போர்டு உறுப்பினர் அதே ஆண்டுல ஜில்லா போர்டு உறுப்பினராகவும் ஆகிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல ஈரோடு நகராட்சி தலைவர் ஆகிறார் அவரில் இருந்தால் அதிலிருந்து தான் அவர் பெரிய தலைவர்களோட நிறைய தொடர்பு பெரிய தலைவர்களோட அதில் அவர் ராஜாஜி ராஜகோபால் ஆச்சாரி பி வரதராஜ நாயுடு திரிவிகா வாவு சிதம்பரம் பிள்ளை இப்படிப்பட்ட தேசிய தலைவர்களோடு அப்போது முதல் அவருக்கு தொடர்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எப்போ காங்கிரஸில் இருந்தார் பதினேழுல காங்கிரஸ் இல்லை இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினேழுல நகராட்சி தலைவராக வந்தார் சரி நகராட்சியில் நல்ல நிர்வாகம் பண்ணார் இடையில் அப்போது இவர் ஈரோடு நகராட்சி தலைவராக இருந்த பொழுது சேலத்தில் ராஜகோபாலாச்சாரி சேலம் தலைவராக இருந்தார் அவர் வரதராஜ நாயுடுக்காக ஒரு வழக்கு நடத்துறதுக்கு ஈரோடு வழியாக தான் போவார் மதுரைக்கு மதுரைக்கு அவர் வழக்கறிஞர் வழக்க வாதாடுறதுக்காக போவார் வரதராஜ நாயுடுக்காக அப்படி போகிற பொழுது இறங்கி பெரியாரை பார்த்துட்டு போவாங்க பெரியாரு நல்ல நிர்வாகம் பண்ணார் அதாவது அந்த சாலையை அகலப்படுத்தினார் கடத்துருவை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினார் ஆயுதராவிடர்களுக்கு நகராட்சியில் என்னென்ன பண்ண முடியுமோ பண்ணினார் ஆயுதராவிடர் முன்னேற்றத்துக்கு குடிநீர் திட்டம் அவர் கொடுத்தது தான் காவிரி குடிநீர் திட்டம் ஈரோட்டுக்கு காவிரி குடிநீர் திட்டம் அவர் தொட்டி கட்டினார் தொட்டி கட்டி தண்ணியை கொண்டாந்தார் அது வரைக்கும் ஈரோடு காவிரி கடையில் இருந்தால் கூட தண்ணி குடிநீர் திட்டம் கிடையாது அப்படி பல சீர்திருத்தங்களை பண்ணார் இதெல்லாம் பார்த்து ராஜாஜி மறைச்சார் 
நல்ல பேர் நாணயமான ஒரு ஊழல் பேர் வழி அல்ல பெரியார் எப்போது ஊழலுக்கும் அவருக்கும் தொடர்பு கிடையாது அப்போ அந்த நல்ல இப்படியாவது காங்கிரசில் எடுத்துடணும் அப்படின்னு முயற்சி பண்ணாங்க வரதராஜ நாடும் ராஜாஜியும் பெரியாரை தூங்கினாங்க அப்போ பெரியாரு பத்தொன்பதுல ஜூலையில இணங்கினார் காங்கிரஸ்ல இணைகிறார் இணங்கினார் ஆகஸ்ட்ல அந்த நகராட்சி தலைவர் பதவியை விட்டுடுறார் காங்கிரஸ் உறுப்பினர் ஆகிடுறார் இருபத்தஞ்சு வரையில காங்கிரஸ் இருந்தார் எந்த பார்ப்பன ஆதிக்கம் உச்சவ மண்டலத்தில் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்களோ அந்த ஆதிக்கம் காங்கிரஸில் இருந்தது பார்ப்பன ஆதிக்கம் காங்கிரஸில் இருந்தது அப்போ காங்கிரஸ் தமிழனுக்கு பயன்படாது அப்படிங்கிற முடிவுக்கு வரத்துக்கு காரணம் அவர் நிபந்தனை போட்டு தான் அப்போ சேருவார் எப்போவுமே இப்போ ஒருத்தர் ஆதரிக்கிறாருந்தால் கூட நிபந்தனை போடுவார் காங்கிரஸில் சேரணுங்கிற பொழுது பெரியார் நிபந்தனை போட்டார் ஒருவேளை காங்கிரஸ் பதவிக்கு வந்தால் பார்ப்பனர் அல்லாதாருக்கு அரசாங்க வேலையில் ஐம்பது விழுக்காடு ஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு உறுதி சொல்லுங்கள் அப்போ தான் சேருவேன் அப்படின்னார் நிபந்தனை ஒத்துக்கிட்டார் சேர்ந்தார் ஆனால் அந்த தீர்மானத்தை பத்தொன்பதுல சேர்ந்த காலம் முதல் இருபத்தி அஞ்சு நவம்பர் வரையில் காஞ்சிபுரம் மாநாடு வரையில் ஒரு தடவை கூட ஏற்றுக்கல காங்கிரஸ் அப்போ இனி காங்கிரஸில் இருக்கிறது இல்லை அப்படின்னு காஞ்சிபுரத்துலேயே இருபத்தி அஞ்சு பதினொன்று இருபத்தி அஞ்சு அப்போ சவால் விட்டுட்டு நான் காங்கிரஸை ஒழிக்கிறது தான் வேலை அப்படின்னு வெளியேறினவர் தான் ஆனால் வெளியேறின பொழுது நீதி கட்சி ஆட்சியில் இருக்கு நீதி கட்சி ஆட்சி பதினேழு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் வந்தது இருபத்தி மூணில் மறுபடி தேர்தல் நின்று இருபத்தி மூணில் வெற்றி பெற்றுட்டாங்க ஆனால் இருபத்தி ஆறில் தோத்துட்டாங்க இருபத்தி ஆறில் நீதி கட்சி தோத்து போச்சு தேர்தல் ஏன் நீதி கட்சி பணக்காரர் கட்சி இல்லையா அதனால் அவங்க எந்த ஊழலும் தெரியாது யாருக்கும் யாருக்கும் தெரியாது அவர்கள் நிறைய பணம் செலவு பண்ணாங்க கட்சி வளர்ச்சிக்காக முதலாவது முதலமைச்சர் சுப்பராயன் ரெட்டி கடலூர் அவர் ஒரு ஆறு மாதம் தான் இருந்தார் உயிரோடு முதலமைச்சராக வந்து அவர் சேர்த்துட்டார் அது உடனே பணங்கள் அரசர் இருபத்தி இருபது 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 வந்துட்டார் பணங்கள் அரசு இருபத்தி ஒன்று முதல் இருபத்தி மூணு வரையில் பிறகு இருபத்தி மூணு முதல் இருபத்தி ஆறு வரையில் பணங்கள் அரசர் அரசராக அப்போது இந்து மத அறநிலைய பாதுகாப்பு சட்டம் இந்த கோயில் மடம் இந்த பணத்தை பூரா பார்ப்பான் ஆதிக்க பண்ணுறான் புரிஞ்சுக்கிறான் அதை ஒழிக்கணும் அப்படின்னு இந்து மத 
இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது முக்கியமான செய்தி இப்போ வந்து இந்து அறநூலத்துறையை வந்து அவங்க அந்தந்த கோயில் நிர்வாகத்திடமே ஒப்பு ஒப்படைங்கன்னு சொல்லிட்டு இந்த பிஜேபிக்கார அரசுக்காரர் இந்த அறநிலைத்துறை அப்ப வந்து பனகல் அரசர்களால் வந்து அப்ப ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி இருபது இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஆறுல வந்து ஒரு டெல்லி சட்டரவையில பேசினார் இந்த சட்டத்துல அங்கீகாரம் கொடுக்க கூடாது அப்படின்னு வெள்ளக்காரன் அங்கீகாரம் கொடுத்துட்டான் அமலுக்கு வந்துட்டு அப்போ பார்ப்பனர் எல்லாரும் ஒன்றா சேர்ந்து பனகலை தோக்கடிச்சிட்டாங்க இல்லை பனகலை பனகல் கட்சியை தோக்கடிச்சிட்டாங்க பனகல் ஜெயிச்சுட்டார் இருபத்தி ஆறில் ஓ அந்த நீதி கட்சி தோற்று போச்சு நீதி கட்சி தோற்று போச்சு அதாவது உங்களுக்கு யூ ஆர் யங் யூ மஸ்ட் நோ சர்டன் திங்ஸ் டாக்டர் நாயர் பார்ப்பனர் அல்லாதார் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றி ஏழு பேர் இருக்கிறோம் சென்னை மாகாணத்தில் மாகாண தேர்தல் நடந்தாலும் மத்திய சட்டசபை தேர்தல் நடந்தாலும் பார்ப்பனர்கள் தான் வர முடியுது காரணம் அவங்க படிச்சுருக்காங்க பணக்காரங்களாக இருக்காங்க வாக்குரிமை இருக்குது எங்கள் மக்கள் படிக்கலை வாக்குரிமை இல்லை அதனால் நாங்கள் வர முடியல அப்போது யூ மஸ்ட் ரிசர்வ் த பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் மஸ்ட் ரிசர்வ் சீட்ஸ் ஃபார் நான் பிராமின்ஸ் ஒன்லி சட்டசபைக்கு சட்டசபைக்கு தாங்க அப்படின்னு மூவ் பண்ணார் அவர் அவர் தான் எனக்கு வழிகாட்டி நான் டெல்லிக்கு போகிறதுக்கு இந்த இடத்துல அருமையான ஒரு கேள்வி அதாவது நான் தொண்ணூற்றி ஏழு சதவீதம் இருக்கிறதுனால அவர்களில் படித்தவர்களும் இல்லை ஓட்டு போடுவதற்கு தகுதி வாய்ந்த பணக்காரர்களும் இல்லை இல்லை பார்க்காத ஐயா அப்போ படித்தவங்களுக்கு தான் ஓட்டு வரலாற்று <laughs> 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 அவருடைய படிப்பு மருத்துவ படிப்பு அவர் எடின்பர்கில் படித்தவர் எடின்பர்கில் படித்தவர் அவர் வெள்ளக்காரனை கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார் அவரை பின்பற்றி தான் நான் இந்த எம்பிக்கள் அப்படிங்கிறவங்கள திருத்தினேன் டெல்லிக்கு நான் போகிற பொழுது எழுபத்தி எட்டில் எம்பிக்களுக்கு ஒன்றும் தெரியல நான் போய் சொல்லி கொடுத்தேன் அப்போ ஆயுதர் அவர்களுக்கு இருக்கிற மாதிரி பிற்படுத்தப்பட்டவர்கள் இடஒதுக்கீடு இருக்குது இன்றைய வரைக்கும் அமுல்படுத்தலை அது நியாயம் இல்லை நம்ம சேர்ந்து பாடுபடுவோம் அப்படின்னு எழுபத்தி எட்டில் சொன்னேன் அப்போ எனக்கு முன் மாதிரி டாக்டர் நாயர் தான் அப்போ தொண்ணூத்தி எட்டு சீட்டு ஒதுக்கிறான் இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல பத்தொன்பதுலேயே ஒதுக்கிட்டான் ஒன்பதுலேயே வந்து 
தொண்ணூத்தெட்டு போட்டி போடுறது நான் பிராமின் தான் போட முடியும் போட முடியும் பாப்பா போட முடியும் ஒண்ணு ஒரு வேடிக்கை என்னன்னா பாப்பா என்ன பண்ணா தொண்ணூத்தெட்டுலாம் அவனால சேர்த்திக்கல அதனால அதனால மந்திரி சபை அமைக்கிறதுக்கு அவன் சேர்த்திக்கல அப்போ பத்தொன்பதுல ஆக்ட் வந்தது இருபதுல தேர்தல் நடந்தது இருபது தேர்தலில் ஜெயிச்சிட்டாங்க நவம்பர் தேர்தல் நடந்தது பதினேழு பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதுல பதவி கொடுத்துட்டாங்க நிறுக்கிட்டு இதை தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது என்னன்னா பார்ப்பனர்கள் எழுத்தாங்க நான்பிராமனுக்கு தொகுதி அப்படிங்கிறத அப்போ என்ன பண்ணா அந்த தொகுதிக்கு பேரு நான் முகமடன் கான்ஸ்டிடுவன்சி நான் முகமடன் கான்ஸ்டிடுவன்சி யாரு இந்த தொண்ணூத்தி எட்டு பேரு ஆஹா நான் பிராமின் கான்ஸ்டிடுவன்சின்னு பேரு வெற்றி பெற்றாரு என்ன பண்ணார் இந்த பார்ப்பவர் ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தாங்களே தவிர எல்லாரும் பார்ப்பனர்கள் வீட்டுக்கு வைப்பாங்க மரியாதை பண்ணுவாங்க எல்லா அமைச்சர்களும் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை எதிர்த்தாங்க ஆனால் பார்ப்பன சடங்க விடல பார்ப்பன மதிக்கிற சடங்க விடல வீட்டுக்கு அழைப்பாங்க கோயிலுக்கு அழைப்பாங்க தியாகராயர் பார்த்ததாரி கோயிலுக்கு போனார் அவர் கீழே உட்கார வச்சாங்க அவர்கிட்ட பியூனா இருக்கிறவன் நகராட் மேடையில் உட்காந்துருந்தா அதை பார்த்து அப்புறம் தான் அவருக்கு உணர்ச்சி வந்தது அப்படி கதை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் உண்மை அதனால காங்கிரசையும் காந்தியையும் ஒழிக்கிறது அப்படின்னு முடிவு பண்ண அப்போ என்ன பண்ணாரு நாம் பார்ப்பாதார் சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படின்னு ஒண்ணு ஆரம்பிக்கணும் அதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க அப்படின்னு அறிக்கை விட்டார் குடியரசு அப்போ ஐயா பெரியாரோட இருந்தவங்க யாராருங்க நெருக்கமா ஐயா பெரியாரோட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுல இந்த சுயமரியாதை இயக்கம் இருபத்தி அஞ்சுல சுயமரியாதை இயக்கம் இல்லை இல்லை சுனத கேளுங்க சரி இருபத்தி ஆறுல பார்ப்பவர்களாக சுயமரியாதை இயக்கம்னு உண்டாக்கணும் பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை எல்லா வடிவத்திலும் எதிர்க்கணும் அப்படின்னு 
பிள்ளையாருக்கு விட்டார் விட்ட உடனே ஒரு தென்னாட்டு தலைவர்களெல்லாம் சேர்ந்து தென் மாவட்ட தலைவர்களாக சேர்ந்து மதுரையில் பத்தாவது பார்ப்பாளராக மாநாடு மதுரையில் கூட்டினாங்க இப்போ எந்த வருஷம் இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தாறு ஆ இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தி ஆறு மதுரையில் ஒரு மாநாடு கூட்டுறாங்க பத்தாவது மாநாடு பத்தாவது பார்ப்பனர்களால் மாநாடு அந்த மாநாட்டில் தான் பார்ப்பனர்களால் சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படின்னு இருபத்தி ஆறு பன்னெண்டு இருபத்தாறில் தொடங்கினாங்க இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு பதிவு இருக்கு நான் அவங்ககிட்ட நீங்கள் மூத்த அறிஞர் ஒரு நான் பதிவு இதில் ஏற்கனவே ராமநாதன் வந்து சுயமரியாதை இயக்கத்தை வந்து இருந்து அதில் போய் பெரியார் இணைஞ்சதாக வந்து ஒரு எஸ் வி ராமநாதன் ராமநாதன் யாரு ராமநாதன் என்ற ஒரு அப்போ ஜஸ்டிஸ் பார்த்து இருந்தவர் சுயமரியாதை இயக்கத்தை வந்து துவங்கினதாகவும் பெரியாரத்தில் வந்து ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இணைஞ்சதாகவும் ஒரு பதிவு இருக்க தவறு பார்ப்பனர்களால் சுயமரியாதை இயக்கம் அப்படிங்கறத தொடங்கணும் அப்படின்னு அறிவிக்கிறாங்க அந்த மாநாட்டில் கலந்துக்கிட்ட யாராவது பதிவுகள் இருக்குங்களா நிறைய சரி அது குடியரசுல இருக்கு சரி அந்த சுயமரித மாநாட்டில் வந்து என்ன இலக்குக்காக என்ன மைய அதனுடைய அடிப்படையான அடிப்படை அதாவது பார்ப்பன ஆதிக்கத்தை சமூகத்திலிருந்து ஒழிக்கணும் ஆ சரி சரி இது எழுதி உத்தியோகத்திலிருந்து ஒழிச்சா போகிறாரு சமூகத்திலிருந்து ஒழிக்கணும் ஆ சரி பார்ப்பானை அழைக்கக்கூடாது அது தீர்மானமா போட்டிருக்கிற பார்ப்பனர்களார் வீட்டுக்கு தங்களை தாழ்ந்தவர்கள் என்று நினைக்கிற யாரையும் அழைக்க கூடாது அப்படின்னு தீர்மானமா போட்டிருக்கேன் அந்த மாநாட்டில் தான் அப்பெண்ணுக்கு உரிமை கொடுக்கணும் கதர் கட்டணும் மூணு தீர்மானம் நான் அதை முடிவாகிருக்கேன் புரியுதுங்களா 